ತುಂಬಾ ಸಲ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಗೋವಾಗ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅನದರ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಇನ್ ತುಂಬಾ ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಬ್ಲಾಗ್ ನ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಮಂತ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಈ ತರ ಆಚೆ ಬಂದು ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅ ಸಡನ್ ಪ್ಲಾನ್ ದಸರಾಗೆ ಅಂತ ರಜಾ ಆಯ್ತು ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲರೂ ಫ್ರೀ ಆಗಿದ್ವಿ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಗೋವಾಗ್ ಬಂದಿದ್ದು ಬಟ್ ನೆನೆ ಪೂರ್ತಿ ದಿವಸ ನಾನು ಏನು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗಿ ರೀಚ್ ಆದಾಗ್ಲೇ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏಳು ಗಂಟೆ ಹತ್ರ ಹತ್ರ ಆಗೋಗಿತ್ತು ಸೊ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಕೂಡ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಇತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಬ್ಲಾಗ್ ನಾ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವತ್ತು ಶುಕ್ರವಾರ ಸೊ ಥರ್ಸ್ಡೇ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ಟುಡೇಸ್ ಫ್ರೈಡೇ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ನಾನು ಬ್ಲಾಗ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಈಗ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸ್ಮಯಾ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಯಾವ ರೆಸಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ರೂಮ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಸೊ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟುಡೇಸ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ವ್ಯೂ ಆ ಥರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಗಾರ್ಡನ್ ವ್ಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಅದೇ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರಿವರ್ ವ್ಯೂ ರೂಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಅದು ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಬೇರೆ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ರೂಮ್ಸ್ನ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವತ್ತು ಅದನ್ನ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇವತ್ತಿಗೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪೂಲ್ ಇರೋವಂಥ ರೂಮ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸೊ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ರೂಮ್ನ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋವಾಗ ಸಿಕ್ಕ ಬಟ್ಟೆ ಸಲ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೈಟ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಏನೇನಿದೆಯೋ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಕೌಂಟ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮೈನೇ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೈಟ್ ಸಲ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ ಸೊ ತುಂಬ ಸಲ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಇಬ್ರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗುವಂಥ ಜಾಗ ಇದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗೆಲ್ಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಲ ಗೋವಾಗ ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಎಸ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಹಾಗೆ ರೂಮ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗ ರೂಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೆಸ್ ಆಗಿದೆ ರಾತ್ರಿ ಬಂದಾಗ ಕೆಲವು ಶಾಪ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಮಗು ಜೊತೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ ಆಗಿ ರೂಮ್ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರೋಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಟ್ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಸಡನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಆಗಿತ್ತು ಸೊ ಗೋವಾಗ ಬರೋ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಐಡಿಯಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಸಲ ನಾವು ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಆಗಿದ್ದಂಥ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಹೆಸರು ಹಿಲ್ಟನ್ ಗೋವಾ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಆಫ್ ರೂಮ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಆದರೆ ನಾವು ತುಂಬ ಲೇಟಾಗಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ನ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇದು ಗಾರ್ಡನ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಗಿತ್ತು ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವಂಥ ಪೂಲ್ ರೂಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಸೊ ಆ ರೂಮ್ಗೆ ನಾವು ಶುಕ್ರವಾರ ಶನಿವಾರ ಅಂದರೆ ಟೂ ನೈಟ್ಸ್ಗೆ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಸೈಡ್ ಆದ್ವಿ ಹಾಗೆ ಗುರುವಾರ ನಾನು ಗೋವಾಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಬಂದಾಗ ರೂಮ್ದು ಕೆಲವು ಗ್ಲಿಮ್ಸ್ನ ಕೂಡ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಕ್ವಿಕಲ್ ನಿಮಗೆ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಿಲ್ಟನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಸ್ಟ್ಯಾ
ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಾವು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಏನು ಬೇರೆ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸೈಟ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಅನ್ನೋ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಕ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ನಾವು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೋವಾಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ರೆಸಾರ್ಟಲ್ಲೇ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟಕ್ಕೆ ಆಚೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ನಾನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮದುವೆ ಆದಾಗಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಗೋವಾಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮಯ ಈಗಾಗಲೇ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಐದರಿಂದ ಆರು ಸಲ ಗೋವಾ ನೋಡಿದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋವಾ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಮೋಸ್ಟ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ನನಗೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗುವಂಥ ಜಾಗ ಇದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ರೆಡಿಯಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಊಟಕ್ಕೆ ಅಂತ ಈಗ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ರೆಸಾರ್ಟಿಂದ ಆಚೆ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಏನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಐ ತಿಂಕ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಟ್ರಿಪ್ನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದು ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಥರ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಸಲ ಈಗಾಗಲೇ ಗೋವಾಗೆ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಐ ತಿಂಕ್ ಎಲ್ಲ ಸೈಟ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಜಾಗಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಓಡಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಪದೇ ಪದೇ ನೋಡೋವಂಥ ಬೇರೆ ಯಾವ ಜಾಗಗಳು ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ರೂಮ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಕೂಡ ಮಾಡೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೀಸ್ನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಐ ತಿಂಕ್ ನಾವು ವಾಚ್ ಹೋಗಿ ಬರೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವರು ಲಗೇಜಸ್ನ ಕೂಡ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರಿಗೆ ಹೊಡೋಣ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ಮೈ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೌ ನಾವಿವತ್ತು ಊಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು ಫ್ಯಾಟ್ ಫಿಶ್ ಅಂತ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಹಾಗೆ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ತುಂಬ ವರ್ಷದಿಂದ ಇರುವಂಥ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಇದು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಗೋವಾಗೆ ಬಂದಾಗಲೂ ಒಂದು ಸಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೇ ಬರ್ತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ಕ್ರೌಡ್ ಇತ್ತು ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಟೇಬಲ್ ಸಿಗೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಐ ತಿಂಕ್ ತುಂಬ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಏಕೆಂದರೆ ಥರ್ಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಲ್ ತರ್ಟಿ ಟು ಫಾರ್ಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಊಟ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ಊಟ ಬರೋಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿತು ಸೊ ಅ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಟ್ ಓವರಾಲ್ ಐ ತಿಂಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಊಟ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನನಗೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಗೋವಾದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಐ ತಿಂಕ್ ಫಿಶ್ ಕರಿ ಹಾಗೆ ರೈಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಹಾಗೆ ಸ್ಮಯ ಪಿಜ್ಜಾ ತಿಂತಾಯಿದ್ರು ಆ್ಯಂಡ್ ದೆ ಲವ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಫುಡ್ ಸೊ ಅವ್ರು ಅದನ್ನು ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಊಟ ಮುಗಿಸಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಸ್ಮೈನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬೀಚಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದು ಅಶ್ವಿನ್ ಬೀಚ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಈ ಸರೌಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಸಿ ಫೇಸಿಂಗ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ಸ್ ಫೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಥವಾ ಫೋರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆ ಥರದ ರೆಸಾರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಟ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯೂ ಹಾಗೆ ತುಂಬಾ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ಸ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ನೀವು ಅಶ್ವಮ್ ಬೀಚ್ ಹತ್ರ ರೆಸಾರ್ಟ್ಸ್ನ ಹುಡುಕ್ಬೋದು ನಾವು ಬಂದಿದ್ದು ಹಾಲಿಡೇ ಸೀಸನ್ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಯಾವ ರೆಸಾರ್ಟ್ಸು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ನೀವೇನೋ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಸ್ಪಾಟ್ ನೀವುಗಳು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೀಚಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ರಾತ್ರಿ ನಾವು ಬಾಗ ಬೀಚ್ ಹತ್ರ ಇದ್ದಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಪೂರ್ತಿ ದಿನ ನ
ಕೂದಲಿಗೆ ಅವಳು ಈ ಥರದ ಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ಹಾಕಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಾಗಿಂದ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ಲು ಸೊ ಬೀಚ್ ಹತ್ರ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಈ ಥರದ ಲೇಡೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವೈಲಬಲ್ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಸಲ ಗೋವಾಗ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಆದರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಇದನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ತುಂಬ ತಲೆನೋವೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಟ್ ಸ್ಮಾಯ ತುಂಬಾ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿದ್ಲು ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಅವಳಿಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಥರ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ನ ಹಾಕಿಸಿದ್ದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹಾಕಿಸ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವಳಿಗೆ ಅದು ತುಂಬ ಟೈಟ್ ಆದರೆ ತಲೆನೋವು ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಐ ತಿಂಕ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಏನೋ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೀಚ್ ಸೈಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಆರಾಮಾಗಿ ನಾವು ಹಾಕಿಸ್ಕೋಬೋದು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವು ಕೆಸಿನೋ ಕೂಡ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಬಟ್ ಸ್ಮಾಯಂಗೆ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮಾಯ ಕೆಲವು ಏರಿಯಾಸ್ ಆಫ್ ಕೆಸಿನೋದಲ್ಲಿ ಶಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಲವ್ ಸೊ ತುಂಬ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀಸನ್ಸ್ ಇಂದ ಕೆಸಿನೋ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಭಾಗ ಬೀಚಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಊಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು ಫಿಶರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕ್ಲೋವ್ ಅಂತ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೇಟ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ತುಂಬ ವರ್ಷದಿಂದ ಬರ್ತಿರೋಂಥ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಮುಗಿಸಿದ್ವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಪಸ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನಾವು ಚೆಕ್ಔಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಈ ಸಲ ಗೋವಾ ಟ್ರಿಪ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಟು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನಾನು ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದಷ್ಟು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂರು ದಿನ ನಾವೇನು ಗೋವಾದಲ್ಲಿದ್ವೋ ಬಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಯ್ತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಈ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ಮರೀದ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಇದೇ ಥರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲ